大家好，这一盘棋是二零一八年中国微甲联赛当地盘棋，对阵的双方是中国的古力和韩国的李世石。这一盘棋，古力执黑先行，白棋李世石，古力右边三三和小木的配置不太常见。黑棋先单关手脚，黑棋先冲了一个，问白棋用手，白棋往上贴，这是最普通的下法。那么李世石更积极的来挂脚，尽可能的先把局面来打散。黑棋左边拆边。李世石上方拆边，那么这个拆边稍感意外。此时白棋右边分头，左边逼住都是好点。白棋拆边以后，黑棋来挂脚，白棋手脚，白棋再往上贴，黑棋跳的时候，白棋靠上去。白棋在这一带的作战目的，就是给黑棋的外围制造断点。李世石再尖冲，对待三三这种尖冲也是常见的定型方式。但是此时李世石来尖冲，不仅仅是为了定型，而是具有挑衅性。那么李世石的重点是这个断点。那么这个尖冲，下一步白棋断的时候，正好起到一个引证的作用。黑棋先挡，黑将二路飞，白棋就断掉了黑棋。黑棋正子不利，单退，白棋就扳断黑棋。黑棋不能断，白棋一长，两块黑棋非常被动。古力就从外围扳住白棋，古力要弃子，那么李世石紧凑的往上一贴，紧住三个黑棋的气，为下一步白棋这个连扳创造条件。如果黑棋此时再来断的话，白棋下方拆二，白棋不但有了根据。这两个子得到加强，三个黑棋的棋形就非常的被动。于是古力放弃这个断，尖冲在这，先控制下方这个白棋，白棋也就得到这个连扳，白棋粘住，白棋在左下角。收获比较大，黑棋扳住中央白棋，白棋跳，下一步有冲断，白棋不肯走这个双，因为黑棋将会占据这个要点，两块白棋被分断，那么很容易遭到黑棋的缠手进攻，于是李世石积极的。冲断黑棋，展开腾挪，形成对杀。古力上方打吃，黑棋再一挡，白棋暂时不敢断，黑棋可以断打白棋。于是白棋先点脚，黑棋手脚，白棋往外打，白棋往回一爬。这里有一个冲断，但是呢，黑棋还不能粘，因为白棋往上一贴，黑棋要断掉白棋，白棋走这个扳，黑棋断，白棋连接，下一步这个地方白棋可以争吃黑棋，这个地方可以门吃黑棋，两块黑棋总要死一块。
。那么在这个角上，鼓励走的是这个家，这是好棋，限制住白棋这里的出头。白棋此时来搬，白棋粘住，黑棋打吃的，白棋粘断的，黑棋挡住。下方白棋眼位还不够，白棋先断，通过滚打包收，扩张眼位，白棋再从这个地方断掉黑棋，又产生一个冲断，黑棋双住，白棋再一靠，看上去李世石走得非常积极，但是白棋这个靠有点发力过猛。因为下一步，鼓励中央一跳，这几个白棋棋形暂时被困住，中央黑棋非常厚，显然白棋在这一带作战非常不利。实战，鼓励就跳在这儿，白棋还要连接。下一步，这个地方有扳，黑棋二如力，这个二如力。就影响到了白棋下方眼位，白棋要活棋，先搬，再虎，黑棋大飞，就封锁住三个白棋，黑棋非常主动，三个白棋不能死的这么干净，李世石先搬，再一靠，李世石寻求转换，黑棋搬的时候。白棋又断黑棋，鼓励为了吃住这几个白棋，从这个方向来打吃。黑棋再粘住，白棋打吃的时候，黑棋这个挡是先手。白棋踢到一个子，鼓励二路小飞，这又是好点。这里的白棋还不能看作是活棋。双方在右边暂时定型，你试试先点，紧一紧，黑棋的气，然后呢，白棋跳出去。显然，这个地方白棋连接封锁下方黑棋，但是此时鼓励不担心白棋这个粘，因为黑棋一挖，黑棋断。白棋踢掉，黑棋呢背后打吃，黑棋再一搬，中央的白棋宽不出气，只有两口气，下方黑棋三口气。那么鼓励不担心白棋这个粘，鼓励现在担心白棋这个虎。黑棋如果立，白棋这一猴，黑棋在这一带不管怎么走，都摆脱不了被白棋。冲断的命运。如果黑棋挡，白棋一挖，黑棋打吃，白棋粘住，这里有断，这里有冲。如果黑棋双，白棋将会直接冲断。看上去黑这个小尖是一个不错的联络，但是白棋存在一个挤。黑棋如果粘断了，白棋再一挖。黑棋打吃，白棋连接，黑棋提到这个子，白棋冲断黑棋。所以说，李世石这个跳目的不是这个粘，而是这个虎。鼓励看得非常清楚，小尖了一个。李世石跟着小尖，小尖的目的一是白棋一靠封锁黑棋，第二白棋要连接。如果此时黑棋直接冲的话，白棋封锁黑棋，于是鼓励小尖子这，这是好棋。小尖子这避免了白棋这个靠，同时呢，白棋这个粘还是要不成立。如果白棋粘，黑棋还是挖断白棋。黑棋打吃，白棋连接，黑棋再一挤，白棋不管怎么走
还是没有办法宽出去。于是李世石就挤了一个黑旗粘柱，白旗短。那么黑旗不肯打吃，白旗一长。中央这个黑棋变弱，鼓励往中央一场，还是要威胁中央白棋。白棋飞出去，飞到这里以后，黑棋必然要吃住两个白棋。白棋往外贴，进攻中央黑棋，鼓励很积极，还有扳住白棋。不担心白棋这个断，因为黑棋一打吃，白棋长，黑棋连接，中央白棋变薄，白棋只能搬在这儿。下一步鼓励也没有补断点，棋形有点重，鼓励很灵活，先靠压上方白棋，在上方先展开腾龙，李世石就搬了一个。作为人类棋手来讲，这个扳无可厚非。但是呢，此时 AI 的推荐是走这个小飞，先吃住中央黑棋，全盘非常厚。如果黑棋扳，白棋就吃掉。全盘白棋变厚以后，将来白棋这个地方还有连接的手段，产生一种杀气。实战白棋一般，黑棋正好接力反扳白棋，白棋断，白棋再压，双方在这一带的战斗就进入了白热化。双方的棋形谁都不能松，鼓励扳了起来，先紧住白棋的气。白棋先打吃，黑棋退，白棋断掉了中央黑棋，黑棋往上拐，这两个白棋不能死，白棋贴了一个，黑棋干脆立下去，先把上方的黑棋先走后。那么在这一带的棋形，这个黑棋对白棋的威胁最大。但是呢，因为有一个断点，白棋无从发力，李世石就先占断点，黑棋退，白棋长这个子，这个地方有重断，那么鼓励先吃住了这个白棋，白棋一虎，虎在这儿，这两个黑棋连不回去，那么至此。这一带的战斗告一段落，黑棋还是保持着一定的优势。黑棋鼓励得到一个先手，左上角开始动手，脱角，白棋扳，黑棋虎，白棋打吃的时候，黑棋没有走这个反打，这是常见的定型。鼓励依托。全局劫财有力，顽强的和白棋开劫。白棋先提掉，黑棋来点脚，马上有扳过。白棋先立，黑棋提劫。因为上方的白棋的棋形非常弱，白棋李世石先顶住，鼓励也没有马上断上去。扩大这个打击，而是先在下方动手，二路一拖，白棋冲，白棋再打吃，下方白棋需要活棋，白棋坐眼，鼓励又走了一个一路小尖，在这一带鼓励的构思非常好，一路小尖以后，将来扑进去，白棋还是一个打劫活。而且黑棋在这个地方还有一个二路小飞，更何况左上角还有一个悬而未决的打劫，李世石非常被动。
。此时李世石已经啊没有心情先做活下放白棋，黑棋很有可能来开这个劫。于是李世石先提劫，鼓励为了避免黑棋被提干净，粘住。白棋还是没有来活棋，白棋。站在这，也是要积极的和这一代的黑棋、脚上的黑棋展开杀棋。白棋站在这，气比较长，鼓励就补了一手。这一招棋非常关键，如果不补，白棋一扳，黑棋扳的时候，白棋在一点；黑棋扳的时候，白棋还要立。黑棋的气非常紧，于是鼓励先单粘，白棋再来扳。这个时候黑棋不能扳这个，气同样很紧。鼓励跳在这，这是黑棋宽气的好棋。那么下一步李世石侯了一个，很显然要宽出自己的气。鼓励先打吃，保证脚上的安全。下一步要来破眼，但是呢，此时白棋还不敢来活棋，因为黑棋有一个袜，白棋往外滚，黑棋断掉白棋，白棋打吃，黑棋呢背后打吃，白棋粘住，黑棋再一挤，白棋这一带。是一个接不归，白棋只能虎，同时呢紧一紧黑棋的气，鼓励点进去，开始杀棋。白棋先打，黑棋再一扑，要通过打劫吃住下方白棋。白棋先提劫，黑棋提到这三个字，正好是一个本身劫，同时呢脚上黑棋也活棋。白棋提回去，黑棋再提劫。下一步，白棋不太好找劫材。看上去，白棋这个冲是一个劫材，但是呢，黑棋粘住，白棋可以提劫。但是呢，黑棋在这一带一挤，会有丰富的劫材。这个劫，李世石根本就打不过。于是，李世石。放弃这个劫材，拖了一个，在左边制造一下劫材，鼓励置之不理，继续提。白棋长，黑棋就吃住了下方白棋，白棋往上一拐，李世石要吃上方黑棋，弥补下方的损失，鼓励先提劫。白棋不断，黑棋在出动这个字，压缩上方，白棋失控，白棋先断，白要打吃，白棋粘住，黑棋长了一个，鼓励走的非常厚，那么白棋一飞，先封锁住上方黑棋，黑棋靠。白棋退，那么李世石通过这一带的打劫，在上方也取得了不少的实力。那么黑棋得到一个先手，鼓励又粘住了这个子。此时白棋不敢断，黑棋一打吃，白棋不敢粘。于是李世石往外冲，黑棋如果挡住的话，白棋。再来断，同时呢打吃四个黑棋，那么鼓励就跟着拐，白棋要挡住，看上去下一步黑棋要吃住这两个白棋，被白棋先手断掉这两个子，中央白棋可以围空，但是呢鼓励走得非常狠，并没有从这个地方连回去。居然是
断掉了白棋。李世石也是骑虎难下，连接黑棋再一挖，白棋打吃，白棋踢掉，黑棋踢到这个子，双方在中央又产生一个打劫。同样，局面下黑棋劫财还是有利，白棋就一路搬，要求这一带连回。这时白棋还是不肯走这种寻找劫财的下法，即使白棋在这个地方可以踢回来，黑棋这里还有劫财，白棋粘住这个地方又产生劫财，所以说这个打劫李世石同样还是打不过，于是。李世石寻求一路搬过，那么鼓励小杰吃住白棋，白棋也顺利的来渡过。看上去白棋渡过，这里的黑棋还没有活，但是呢，鼓励居然对右边的白棋不依不饶，二路一跳，白棋的眼位又出现了问题，白棋先冲了一个。然后呢，白棋来做眼，黑棋往上一贴，贴在这儿，看上去已经度过的白棋，居然还看不到两只针眼。所以说，当古力往这里贴的时候，李世石就中盘脱内出。下面我们看一看这一带的对杀，黑棋被封锁，但是呢气非常长，如果白棋来收气的话。那么黑棋这里一粘，实际上黑棋快一气吃住下方白棋。那么最终当黑棋贴的时候，李世石就中盘头顶输